book of Luke 1:13. Praise God. Again, mapagpala, mapagpalang umaga po. Amen. Praise God. Luke 1:13. Ano po sabi doon? But the angel said to him, Do not be afraid. Sabihin mo nga po sa katabi mo, do not be afraid. Do not be afraid regardless of your age. Regardless ng katayuan mo. Considering sa Arias, pareho na silang may edad. Pero ito po, sagot sa kanya ng Panginoon. But the angel said to him, Do not be afraid. Let's personalize it. Ikaw ang kausap ng Lord ngayon. Do not be afraid sa Arias. For your prayer is... Ang matakot. Sino yung nanalangin kahapon? Sino yung nanalangin kanina? Sino yung para bagang may katugunan pa ba? Today, do not be afraid. For your prayers has been heard. Today, palapan po natin na ating Panginoon. Amen. For your prayers, for your prayer is heard, and your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall call him John. Mind you, people of God, may edad na po tuma ng asawa ng ito, pero sila ay nakanak ba, nakanak ba? Sinagot ba na Lord ang prayer nila? E kasi na nalangin sila. Sure. Pag na nalangin ka, edi sure sa sa gutin ng Lord ang prayer mo. Tapos, ito pa po, yung, yung, kanyang, yung kanyang pinsan. Greetings, says the angel. Tara nga po sa 30, Luke 1.30. Do you believe in the miracles? Today, you will receive. Not only that your prayers are going to be heard. Hindi lang po yung panalangin ninyo ang sasagutin ngayong umagang ito. May himala pa. Amen. Hallelujah! In 30. Amen? Umpisan po natin sa 26. Now in the six months, the angel Gabriel went after six months. Pero po ako isang gusto nga daanan ko lang po, no? Nangusap ang Panginoon through the angel kay Zacharias na yung wife niya mabubuntis. Nabuntis po. Ngayon, ito naman yung pinsan. Alam niyo, pag nagpala ang Lord, pami-pamilya talaga. Pami-pamilya. Pami-pamilya. Susunod na. Pag pinagpala ka, ay susunod na yung pamilya mo. Considering into here, now in the sixth month, the angel Gabriel was sent by God to a city of Galilee named Nazareth to a virgin engaged to a man whose name was Joseph of the house of David. The virgin's name was Mary. In 28, and having come in, the angel said to her, Rejoice! Woo! Rejoice! Anong Tagalog po na rejoice? Ano po? Parang malungkot kayo. Magalak! Magalak! Amen po ba? Rejoice! Magsaya! Ah! Highly favored one, the Lord is with you. Amen. The Lord is with you. If the Lord is with you, of course you are highly favored. Blessed are you among women. Blessed are you among men. But when she saw him, she was troubled at his saying and considered what man. Ano ba klasing greeting si to? Highly favored daw ako. The Lord is with me. And I am blessed among men and among women. Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God." Sabi niyo nga po, I have found favor with God today. I have found favor with God today. Ano po sa tagalog ito? Na atong na atong ay na atagpo ako ng pabor sa Dios ngayong araw na to. Amen. I have found favor with God today. And behold, again, you will conceive in your womb and bring forth a son. Magbubuntis ka, sabi doon ng angel. And then sumagot si Mary in verse 34. Behold, 
kailanganin po natin, hindi pa po sila kinakasal, engaged to be married pa lang. And hindi pa po sila nagtatabi. Hindi pa sila nagtatabi. Pero dineklara ng angel, you are highly favored, magbubuntis ka. Kaya eto ang sagot ni Mary doon sa angel. How can this be? Paano? Paano kung magbubuntis? Para bagay yung pinsan, they are old age. Tapos ngayon, eto naman yung pinsan, magbubuntis, hindi nga nagtatabi. Paano o magbubuntis? Eh, hindi nga kami nagtatabi. Paano o magbubuntis? How will this be? How can this be? Samantalang wala naman akong katabi, wala pa nga akong asawa, yes, ikaasal pa lang, pero hindi ba kami nagtatabi? Paano mangyayari? Paano mangyayari na ikaw ay mapagpala? Paano mangyayari? Paano mangyayari? Paano mangyayari? Paano mangyayari? Today, yung paano mangyayari na yan, tatapusin natin. Amen? In the next verse, please. Hallelujah! In the next verse, And the angel answered and said to her, The Holy Spirit will come upon you. The Holy Spirit will come upon you. If the Holy Spirit is in you, tapos na yung paano mangyayari ito. Tapos na. Tapos na. In the presence of the Lord, there will always be a miracle. The Holy Spirit will come upon you. Paano? Paano ako magkaabahay? Paano? Paano? Paano ako magkaasasakyan? Paano akong gagaling? Paano? Pwede kang gumaling kahit walang doktor. Dito nga may deliverance. Amen? Pwede kang magkabahay. Tingnan nga, ganda ganda ng chest. Nung dumating kami dito, yun lang yung lang maliit na hall doon sa kabila. Abay, nung bumalik kami, pa'y buwan-buwan. Meron ng bilya sa likod. Hallelujah! Paano? The Holy Spirit will come upon you. And the Holy Spirit is here. Is here. Eh, ang, ang Holy Spirit, andito talagang naitatangal, naitataas. Amen ba? Paano? 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 Balikan ko po sumandali yung ano, yung creation. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth is full of darkness. Ang dilim-dilim, ang dilim-dilim, walang body. Formless. Walang body, walang katawan, faceless, nameless. But the Spirit of the Lord is hovering. The Spirit of the Lord is lingering. Nagmamasid ang Holy Spirit. The Spirit of God, the Spirit of God is lingering. Nagmamasid. Aali-aligid. Aali-aligid. Aali-aligid ang Spirit of God. Hallelujah! You know, how will this be? How will this be? The Spirit of God, the Spirit, the Holy Spirit will come upon you. Aali-aligid siya ngayon. Na kahit faceless ka, nameless ka, kahit full of darkness, kahit walang body, kahit hindi sexy. Today, because the Spirit is here, are you ready to be discovered? Are you ready to be produced? Are you ready to be built up by the Lord? Are you ready for the miracle? Hallelujah! I know, I know, the miracle is already, kumbaga, ang, ang milagro dito is uh, ordinary na lang. Pero today, mas lalo, hihigitan pa ng Panginoon yung mga himalang nangyayari dito. Kesa sa mga nakaraan. Amen ba? Are you ready? Sabi nga doon sa 113 ng look, huwag kang matakot. God heard your prayers already. God heard your prayers already. In what way? Paano? How will this be? Si Abraham nga, tsaka si Sarah, nagkaanak eh. Paano nangyari? Samantalang baog naman talaga. Paano? Walang baog-baog sa mga Kristiyano. Walang baog-baog sa mga mananampalataya. Walang baog-baog! Full of darkness! Ang dilim-dilim! Ang dilim-dilim! Para bagang walang liwanag. You don't know where you're going to because it's too dark. But because of the Spirit whose master, whose master is miracle, whose master, siya ang master producer, ang Holy Spirit, ang master ng mga milagro. How will this be? Paano mangyayari ito? The Holy Spirit will come upon you. Amen ba? The greatest need nowadays 
hindi ito. Bagamat kailangan natin ito. Alam niyo yung dami ng pera natin ngayon? Bunga lang nung meron tayo. Kung ano meron sa atin. And Holy Spirit is upon us. So you know, in, in, in John 16.7 or 15.7, if I'm not mistaken, you know, let's take advantage of our advantage. It is for your advantage, says Jesus, that I will go away so that the Helper, the Holy Spirit, will come upon you. Amen! If you have Jesus, you have the Holy Spirit. Amen. Sino rito yung meron Holy Spirit? Sino rito yung meron Holy Spirit? Sino rito yung meron Holy Spirit? Pinagnanahanan ng Banalang Espiritu? Eh, di wala na, how will it be? Wala nang paano. Paano? Oh, hindi na makamilis. Paano? Matanda na. Oh, paano? Wala nang paano, paano. Take advantage of your advantage. Amen! Hallelujah! 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 Miracle is start and the Holy Spirit is there. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Amen! In Psalms 104.30. Psalms 104.30, please. Hallelujah. Hallelujah. You send forth your spirit. See? God sent forth his spirit. And everything is gonna be created. All things were created for you. Hallelujah. Walang imposible. Hindi ka kukulangin. Hindi ka kukulangin. Hindi ka bibitinin ng Lord sa pagpapala. You send forth your spirit. They are created. And you know what? If the Spirit of the Lord is upon you and everything will gonna be created, babaguhin niya ang mukha ng kalagayan mo. Babaguhin niya ang sitwasyon mo. He will renew! Hallelujah! 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 You know, you said for it, I believe so, the Spirit of the Lord is upon here. And everything will gonna be created. Anong gusto mo? Anong kailangan mo? Wag mo nang tanungin kung paano. The Spirit will come upon you. He will renew the face. Babaguhin niya. Not just the earth, but the face of your situation. He will renew the face of your situation. Amen! Are you there with me? Come on, let's worship the Holy Spirit. Let's worship the Father. Let's worship Jesus. Come on, I need you more. Yesterday, today we need you more. We need you more, Lord. We need you more, O oh Holy Spirit. We need you more, more, more of you, Father. Today, may you be exalted. May you be honored. May you be reigning. Maghari ka sa bawat isa. O oh Holy Spirit, thank you, God. Thank you for sending forth your spirit. Thank you. Come on, receive. Receive a greater power of the Holy Spirit. Oh! Hallelujah! Hallelujah! Oh! Hallelujah, Lord. We thank you. We thank you. We thank you, 
God. We thank you. We thank you, Holy Spirit. Hallelujah. In Jesus' name, palapang po natin ating Panginoon. will take place. Amen. 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 Shall we all be seated? Thank you very much. Praise and worship Him. Hallelujah. God will send forth His Spirit. Kaya kanina yung pagtayo po natin talaga nagtap tayo sa presensya ng Panginoon para bumaba. Hallelujah. Presensya. In a greater way, in a greater manner. Amen po ba? Amen. Opo. Sige, tulip po tayo sa Genesis 22. Kanina po nabanggit ko si Abraham at si Sarah. They're old age. 99 Abraham and 90 si Sarah. Pero in spite na their old age, kung uh, considering sa edad po nila, amoy lupa na itong mga to. Pero hindi sila exempted sa Himala. Amen. Wala po silang anak, pero nagkaroon sila ng anak. Amen ba? Kay Isaac. So let's go through in Genesis 22. After Isaac was born. Now it came to pass. Asan po rito yung uh, tumanggap ng Himala kanina? Amen. Now it came to pass after these things that God tested Abraham. Paalala lang po. Paalala lang po. Pagpapalain tayo ng Lord, wala pong imposible. Abraham, kay Zacarias, kay Mary, lahat po ito bunga ng Himala. And Abraham, hindi po siya exempted. Meron lamang po akong gustong makita ng bawat isa dito. After na nagkaanak, in fact, si Asia, Isaac, miracle baby siya. Amen. Now it came to pass after these things that God tested. Everybody says tested. Sinubukan ng Panginoon si Abraham, hindi po natatapos. Ay, pinagpala ako, milyonaryo na ako. Woo, gumaling na ako. Woo, nabuntis sa ako. But darating po ang time, masusubukan po tayo. That God tested Abraham and said to him, Abraham! Abraham! And he said, nakatutok po ang tenga ni Abraham sa Panginoon. And sumagot si Abraham, and he said, Here I am! Andito ako! Andito ako! You know, isang bagay po para po sa patuloy na naniniwala sa supernatural. Sa mga patuloy na maniniwala sa mas marami pang himala, Isang sikreto po, katulad ng kay Abraham, nakatutok ang tenga niya sa Panginoon. Inaabangan lagi ang sasabihin ng Diyos. Nakatutok, hindi sa Facebook, hindi sa kapitbahay, hindi sa sasabihin ng iba. Ala siya pakialam doon. Kahit yung mga iba sinasabi, tanda nyo na, hindi imposible magkaanak kayo, nagkaanak nga. Nakatutok ang tenga ni Abraham. Abraham! Sagot na kaagad. And he said, Here I am. Amen. Isaac, whom you love and go to the land of Moriah. Hmm? 
Tapos mo, pinagpala ng anak, hindi ko naman to hiningi. Tanda na nga namin, wala na sa loob namin to, pero binigyan mo kami ng anak. Pinangalanan ko siya ng Isaac. Our pride, our joy. Ibig sabihin ng Isaac, our pride, our joy. Grabe, syempre. Amen po ba? Tapos ngayon, sabi ng Panginoon, Take now your son, kunin mo yung anak mo. Your only son, given an emphasis, only son. Napakamamahal mo at dalhin mo ito. Gusto ko pong bigyan ng emphasis. Dalhin mo ito sa lugar, sa land of Moriah. Everybody says Moriah. Kunin mo yung nag-iisa mong anak, napakamamahal mo. Dalhin mo ito sa lugar ng Moriah. And over mo, ihandog mo ito sa anya as a burnt overing. On one of the mountains of which I, tell, I shall tell you. In verse 3, so Abraham rose. Nakatutok talaga ang tenga ni Abraham sa Lord. Kaya nga katulad po ninyo ang aga-agang bumangon. So Abraham rose early in the morning and saddled his donkey and took two of his young men with him. Bumangon po siya ng magang-maga, madaling araw ito, dinala, uh, uh, kumuha siya, uh, uh, ang kanilang uh, source of transportation is yung donkey. And uh, nagsama siya ng dalawa niyang PSG. At ang uh, kanyang uh, anak na si Isaac. And you know, bago pa man sila umalis, sino rito yung nung una ay nung, yung naggagatong ng kahoy? Naghanda si Abraham, kinuha niya yung kado, naunta, naintindihan niya yung sinabi ng Panginoon na, kunin mo yung anak mo, i-offer mo as a burnt offering. Eto kumuha ng kahoy, hinati niya yung kahoy para ready na panggatong. Para ready na panggatong, amen. He split the wood for the burnt offering and arose and went to the place and dalin mo yung anak mo as a burnt offering to the land of Moriah. E tapos eto, and arose, went to the place of which, ko anong sinabi sa anya ng Panginoon, doon niya dinala yung kanyang anak. Amen po ba? Then on the third day, Abraham lifted his eyes and saw the place of our up. Tatlong araw po at tatlong gabi na naglakad si Abraham at si Isaac. Noong unang panahon, wala pa po silang lighter. Wala silang igniter. May dala-dala silang lampara tatlong araw, tatlong gabi. Kaya nyo yan? Alapit nyo lang po. Maglakad nga po kayo. Hanggang doon lang sa Plaridel. Hindi po tatlong araw at tatlong gabi. Alakad, alakad dyan. May dala-dala po silang apoy. Gano'n niya iningatan yun? Para hindi hipa ng hangin. Amen po ba? And on the third day, nung nakita niya na, then on the third day, Abraham lifted his eyes and saw the place. Nakita niya na yung lugar, natanawan niya na yung lugar na sinabi sa anya ng Panginoon. And Abraham, in verse 5, sinabi niya doon sa anya dalawang PSG. Alalay. May iwan kayo dito. With the donkey. Dito lang kayo. Huwag kayo aalis. The Lord and I will go yonder and worship. Woo! Everybody says Worship. Nung natanawan na ni Abraham yung mountain where the Lord na kanilang paghahandugan, sabi niya doon sa anyang dalawang alalay at saka maiwan kayo dito. Sapagkat kami pupunta roon and worship. And worship. And worship. And worship. You know po, is, uh, uh, just the word of worship. Paano po tayo mag-worship? Kaya kanina sabi ko, worship tayo. Alam ni Abraham ang kahalagahan ng worship. In fact, the Lord is looking for the true worshiper. Hindi lang po aawit. Hindi lang po aawit. Hindi lang po basta magbibihes at pupunta. Alam ni Abraham. In fact, ito po yung first time na binanggit yung salitang worship. First time, worship. You know, my dear beloved people of God, it's not just, yes, we need to read. We need to hear. We need to do everything. We need to serve the Lord with all our heart. But mind you, with all those, lahat ng ating ginagawa para sa Panginoon, dapat ito ay para sa pagpupuri, para sa Kanya. Dapat ito ay para sa worship, para sa Kanya. Worship. 
Sino? Pag binabanggit po yung worship at naalala ko yung salitang worship, at ako mismo dinedeklar ako yung worship, talagang, uh, uh, I don't have to, na, na, uh, wala akong magawa ko di talagang mag-worship talaga kay Lord. Oh God, I love you. Napaka, uh, you're so great. Nabagamat sino ako, Panginoon, grabe, inspak. Joshe, that we need to worship God. Lahat ng ginagawa natin, yung pagpunta nyo rito, dapat ang foundation yan is to worship the Lord. Hindi dahil sa sinabi nung kapitbahay mo na sama ka sa akin sa church. Hindi, dapat worship. Dapat lahat, kaya ah, gumayak, nagpunta rito, nagising ng maaga, is to worship. Considering, tinan nyo po yung puso ni Abraham. Katagal-tagal nilang hinintay na magkaanak. Tapos nagkaanak. Tapos ngayon ibibigay, ibiburned of a ring. Pero hindi siya nag-second top. Hindi siya nagdalawang isip. Hindi siya, oh Lord! Pagkatapos mong binigay, ganito, hindi siya nagreklamo. Hindi siya nagmurmur. Kasi alam niya na yung sinabi ng Panginoon, basta't ko ano sinabi ng Lord at ginawa mo, that's worship to God! That's worship to God! That's worship to God! Amen! Lahat ng ginagawa natin para sa Lord na sinabi ng Lord sa atin, that's worship to God. Napakahalaga ng pag-worship sa Lord. Kanina po sa introduction ko, He sent forth His Spirit. Paano naman yung isa-send forth yung Spirit sa'yo? Hindi ka naman nag-worship. Nagbabasa ka lang. Pupunta ka sa church. Oy, sister, siguro doon mo, you're worshiping the Lord, okay? Kasi napakahalaga po ng worship. Diyan mo mararanasan ang presensya ng Lord. Worship the Lord! Hallelujah! Amen! Sa mga nanay, sa mga tatay, sa mga ate, dapat lahat for worship to God. Worship to God. Amen! Excited ba kayo pumunta kanina dito? Praise the Lord! Hallelujah! Okay, let's go through. Ito pa, sabi ni Abraham, dito kayo. Pupunta kami doon, mag-worship at babalik. Kami. 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 Eh di dapat alam naman niyang iahandog na si Isaac sa Lord, di sana, babalik ako. Amen. Kaya yung mga natatakot dyan, mag-oper. Yung mga natatakot dyan na mag-oper, nakapagod po yata ako. Ah, walang-wala na ako. Yung mga takot po dyan mag-oper, tignan niyo po na ito. Babalik kami. Tignan niyo yung pananampalataya. Are you with me, people of God? In the next verse po. Hallelujah. So Abraham took the wood of the burnt offering and laid it on Isaac, his son. And he took the fire in his sin and a knife and the two of them went together. In verse 7, But Isaac spoke to Abraham, his father, and said, My father, daddy, die. And dito, oh, sabi ni Abraham, then he said, Isaac said, Look, andito na yung apoy, andito na yung wood. But nasaan yung lamb para sa burnt offering? Asan? Sabi na yung kinausap niya yung tatay niya, tinanong niya yung tatay niya, Tay, andito na yung kahoy, andito na yung apoy, pero asan yung lamb para sa burnt offering? But where is the lamb for a burnt offering? Asan? In the next verse, please. And Abraham said, Gusto ko po, tingnan nyo to. And Abraham said, My son, God will provide. Amen. My son, God will provide for himself the lamb for a burnt offering. So the two went together in verse 9. Then they came to a place which God is again. Then pumunta sila sa lugar doon sa lugar na sinabi sa anila ng Panginoon. And Abraham built an altar there and placed the wood in order and he bowed. Ginapo siya na si Isaac and laid him in higanya na siya doon sa, uh, doon sa wood, sa altar na ginawa niya. Then, and Abraham stretched out his sin and took the knife to slay his son. In verse 11, but the angel of the Lord called to him from heaven and said, Abraham, Abraham. So he said, here I am. And he said, 
Oh no 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 no! Wag mo nga, wag ka, wag mo gagamitan ng kamay. Do not lay your hand on the lad or do anything. Wag mo gagalawin. Wag mo sasalingin or do anything to him. Wala ang gagawin sa yung anak. Wala ang gagawin sa yung anak. Wala or do anything to him. Wala ang gagawin sa yung anak. Wala ang gagawin sa yung anak. Wala ang gagawin. Wala ang gagawin. Ito sinabi ng Lord. Now I know. Ngayon, alam ko na. Ngayon, alam ko na na may takot ka sa akin. Ngayon, alam ko na na may takot ka sa akin. Now I know. Doon po sa verse 1, dumating ang panahon, God tested Abraham. Sinubukan ng Diyos. Si Abraham. Abraham hindi nagdalawang isip. Hindi kumonsulta sa kanyang kabinete sa kapitbahay. Hindi nag- nagpamiting ng Congress. Hindi. Walang tanong-tanong. Hindi nga niya rin sinabi kay Zara sa asawa niya. Are you there? But you know, sumunod ka agad si Abraham. Hindi siya nagdalawang isip. Ngayon, eto na. Abraham! Now I know. Ngayon, alam ko na na may takot ka since you, that you fear God since you have not withheld your son, your only son. You know, sometimes, ang daling sabihin worship, pero sa puso, sa gawa, ang hirap. Susubukan talaga tayo ng Panginoon. Pero dito, now I know, dapat may now I know ka na marinig sa Diyos. Takit ng sakong-sakong ko. Pero pupunta pa rin ako sa chest. Babangon ako na ma- Now I know! Walang-wala na ako. Ang layo ng church. Paano pagbalik ko? Nakakapagod. May gagawin pa ako. Pero gagawin ko to para sa Lord. Maaga akong babangon. Now I know! Amen ba? Things that we need to be considering here is this. Darating ang time. Susubukan po tayo ng Diyos. Matalino ang Panginoon. Matalino ang Lord. Kaya nga po, pinaglilingkod niya tayo, pinagpupuri niya tayo sa Kanya. I'm looking for a true worshiper. Yung totoo po, hindi lang sa bibig, true worshiper talaga, talagang worshiper talaga ni God na kahit anong sabihin ni God, sinusunod natin. Amen. Now I know na may takot ka sa akin. Sinusubukan lang tayo na Lord kuminsan eh. Eh kuminsan, hindi tayo makapagpigil eh. Eh, sinusubukan ka lang. Sinusubukan ka lang. Sinusubukan ka lang. Sometimes ang problema, dadaanan mo lang yan. Parang eroplano yan eh. Dadaanan mo lang yung turbulence. Dadaanan mo lang yan. But the end of the, the, end of the journey, ang nasa puso't isipan ng Panginoon, yung now I know, na ibibigay niya sa'yo. Certified. Proven and tested. Now I know that you fear God since you have not withheld your son, your only son. Sapagkat hindi mo pinagkait yung nag-iisa mong anak, nag-iisa mong anak. Now I know, alam ko na na may takot ka sa akin. Alam ko na na ay sa, lo- sa, sa panahon ng kakulangan dahil sinabi ko, gagawin mo. Now I know na may takot ka sa akin. Now I know! Amen po ba? Kaya naman pala. Alright, in the next verse. In verse 13. Then Abraham lifted his eyes and look, and there behind him was a ram caught in a thicket by its horns. Amen. San galing yung ram? Hindi ba himala? San galing yung ram? Mistulang disyerto nga yun eh sa taas pa ng bundok, paano nagkaroon ng ram? Huwag mo nang intindihin kung paano ka magkakaroon. Huwag mo nang intindihin kasi hodang baog ka. Huwag mo nang intindihin. Huwag mo nang intindihin kasi hodang wala ang ganito. Kasi hodang wala ang ganito. Huwag mo nang intindihin kasi hodang wala ang ganito. Wala ang uh, wala ang lahat. Huwag mo nang intindihin. The point is this. Now I know, says the Lord, na may takot ka sa akin. Mahal natin ang Panginoon. 
lahat ng sasabihin niya, gagawin natin na kahit sa panahon na para ka ng mistulang na nalulusaw na kandila, huwag mong intindihin ang importante, the master is looking at you. The creator, the master of creation is with you. Amen! Sa nanggaling yung ram. So Abraham went and kinuha niya yung ram. Praise God. Hallelujah. Ang puso mo, dahil hindi mo winibidhold, winibidhold, lakas mo, pagbangon mo sa umaga, yung paglilingkod mo, lahat-lahat na isama nyo ng lahat, dahil hindi mo winibidhold, you will see, may makikita kayong mga ram dyan. May makikita kayong mga ram dyan. Makikita kayo, andirito lang, hallelujah! Hallelujah! Amen! In the next verse, please. Balik na tayo sa susunod. At 13 mo na, please. Sorry. 13. Then Abraham lifted his eyes and looked, and there behind him was a ram caught in a thicket by its horns. So Abraham went and took the ram and offered it up for a burnt offering instead of his son. Yung mga natatakot mag-offering dyan. Sasaglitin ko lang po ito. Yung mga natatakot mag-offering, huwag po kayong matakot. Ang Lord, iniisip ng Lord, gustong gusto. Kaya nga po sa panahon ngayon, hindi na yung ano eh, uh, 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 Lord, pengi ako ng ganito, pag ganito, pag ganito, hindi na po yun. yung Ito yung bill ko, Lord. Ito yung bill ko, ito yung bayarin ko, Lord. Ito yung, ito yung pangangailan, hindi na po yun. Sa panahon ngayon, Lord, pengi ako ng pang-offering. Lord, pengi ako ng pambigay. Lord, pengi ako ng pambigay. Amen po ba? And offered it up for a burnt offering instead of his son. In the next verse. 14. And Abraham. And Abraham called the name of the place. The Lord will provide. As it is said to this day. Abraham. Pumunta ka sa land ng Moriah. I-offer mo yung anak mo. As a burnt offering. And Abraham nagpunta sa lugar na sinabi ng Diyos. Ginawa ni Abraham na may pananampalataya. Nag-offering siya. In-offer niya. As a burnt offering. Yung kanyang anak. Sabi ng Lord, now I know na may takot ka sa akin. And then the Lord God provided a ram instead of his son. And you know what? Abraham called the place Moriah. The Lord will provide. As it is said to this day, in the mount of the Lord, it shall be provided. In the mount of the Lord, it shall be provided. Ito po. Tamba kayo sinabi ng Lord na mag-worship? Tamba kayo sinabi ng Lord na magpuri, manalangin? Saan ba kayo sinabi? Saan ba? Saan ba kayo dinala ng Lord? Ano ba sinabi sa inyo na Lord? Punta kayo doon, punta kayo doon. Eh hindi, andito kayo, di ba? Where is your mountain? Where is your Moriah? In this church. Go to the land. Go to the Jesus Christ, the deliverer church. Doon ka mag-worship. Tamang lugar sa tamang pagpupuri. Kaya kayo mga dinala dito, mga kayong babangon, ito yung muraya ninyo. Tamang lugar. Marami mga churches, magaganda, malalaki, maliliit. Pero this is your muraya. Ito yung mountain mo. Dito ka babangon, dahil dito babangon ka ng maaga para mag-worship. Dahil ito sinabi ng Lord, this is your Moriah. Dito ka magpupuri. Lahat gawin mo sa pagpupuri mo. Yung pagpupuri mo, acceptable sa Panginoon. <laughs> Tinatamad ako. <laughs> Tinatamad ako. Ang layo-layo. Kulang ako ng pamasahe. Ang layo-layo. Kulang ako sa pamasahe. Dito na lang muna ako sa mas malapit. No! No, 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 no. Never do that. Never do that. Go to the land of Moriah. That is the place of your worship. Wherein, yung pagpupuri mo, katanggap-tanggap sa Diyos. Not the, not the nearest church. It's the dearest church. 
That's why, ako nga po, I love my church. You should love your church. This is your Moriah. Come on, consider here. Consider this. Tinawag ng Panginoon, yung land of Moriah. The Lord will provide. In this church, this is the church. This is the mountain. We're in. God will provide. Hallelujah. This is the venue. We're in. God will provide for you. Amen. Naunsaan yung pagpupuri mo. Katanggap, tanggap. Maraming church magpupuri. Hindi tanggap yan. Hindi tanggap yan. Dito lang, dito lang, dito lang, dito lang. Ang ganda ng church. Ang ganda ng worship leader doon. Si, 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 si. Sabihin nyo na yung pinakamahos. Ay, hindi, hindi, hindi. Dito ako sa Moraya ko. Dito ako sa JCTG. Dito ako. Kasi, ito yung lugar na sinabi ng Diyos. Na kung saan yung pagpupuri mo, hindi masasayang. The Lord will provide. The Lord will provide. In this church, today, God will provide for you. Kasi andito ka. Kasi andito ka. Amen! Tamang lugar! Sa tamang pagpapala. Amen! Worship in the land of Moriah. In the church. In your church. Walang tawiran. Eh ngayon lang, Lord, pahiyang. Pa, anong pahiyang mahiyang mo? Hindi yan ang sinah. In the land that the Lord has told you. Eh dito. Hello, sister. Hello, brother. Amen po ba? This is your Moriah. In Moriah, pinalitan ng pangalan ni Abraham. Papalitan din niya ni Bishop Tess at the back of the JCTG. The Lord will provide for you here. Hallelujah. 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 Amen. Pangalawa. Let you be excited. Kaya nga dapat excited. Ah, I'll go to my church. Because the, my church is, the, is, is, a, is a revenue, is a place where in God will provide for me. Woo! Amen. Dapat yung pagisi mo, yung, yung excitement mo, yung gigil mo na pumunta dito sa church mo, hindi sa church sa iba. Excited ka. Pangalawa. Right worship in the right place, right blessing. Pangalawa po, right place sa tamang panalangin. Dito na lang muna ako mananalangin. Yes, God is everywhere. You can pray everywhere. But ang worship, katulad kay Abraham, no, 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 no. Only in the land of your marriage. Even in prayer. Kaya nga kanina, grabe, no? Excited ako, grabe. Lahat siya atag ko. Hindi ko tayo lahat ng prayer request. Top, top line prayer request ko. Hindi ko masabi kasi... In the land of your Moriah, anong prayer mo? Anong prayer mo sa land of your Moriah? Dapat dito, habang naririto kayo, samantalahin yung manalangin. Kasi pag kayo nanalangin sa land of your Moriah, God will provide for you! Samantalahin yung manalangin dito! Amen na! You know, sa amin po sa church, sa Hong Kong, hindi lang po SOP. Hindi lang po SOP sa amin na pagbangon, luhod talaga in worship to God. The moment na pumasok sa church, talagang luluhod. Talagang grabe, mananalangin. Luluhod talaga. Kasi, dito ako mananalangin. Dito ako mananalangin. God will provide you. This is the place that God has told me to pray with. Where in yung prayer ko, sasagutin ng Lord. Tamang panalangin sa tamang kasagutan, sa tamang lugar. Amen. Amen. Eh ako dito excited ako. Excited ako manalangin. Kaya kanina talaga, ah, Kulang yung oras. Samantalain ko, Lord, this is a Moriah as well of yours eh. Pagkabat I have my church, but, pero dinala mo ako dito today, Lord, I'm going to pray. I'm going to be heard by you dito ngayon, ngayon araw na to. Sasagutin mo ako, Lord, this is your land eh. This is your Moriah, Lord eh. This is your place. Amen. Kaya nga, you know, pagpasok pa lang, kapan po, kagabi, buksan namin yung dalawa oh. Ayaw magbukas. Ayaw magbukas, sarado. Meron pala daw daan doon, hindi namin, pero dinala na kami doon. Dinala kami doon, eh yun pala, kaya sinasara. Pagdating ng gabi, eh may mga nagpa-practice, tapos pasok yun, ayaw marumihan. Aba, dapat lang. Dapat lang. Dapat lang decision mo, Raye. Eh kung alam mo naman na dito tahanan ng tatay mo, eh dito ka mag-hangout sa taba, tahanan ng tatay mo. Dapat lang na maging malinis to. Dapat lang na maging maganda to. Amen. Ba't ka naman pupunta sa church, ang dumi-dumi. Eh, mananalangin ka. Oh Lord, kung yung prayer ng church, hindi sinasagot ang yung kaya prayer ko. 
Eh, Lord, dito, wala nga naglilinis eh. Paano mo sasagutin ang panalangin ko? Bu Kaya dapat lang na maging malinis ang church, maging maayos ang church, maganda ang church. Tamang panalangin, tamang pagpupuri, tamang, pag, uh, tamang paglilingkod sa tamang lugar. In the land, in the church, God has told you. Maraming mauhusay na pastor. Maraming magagaling na pastor. Yung mga lagi nasa TV. Shhh, tumba siya. Pero dito may pastor. Bago niya tulungan yung ibang pastor, yung pastor niyo muna. Dito, may representative ang Panginoon. May ambasador ang Panginoon, may ambasador ang langit dito. Hindi po ako. Pwede kayo may mapulot sa tinuturo ko. Eh, hindi naman kayo mabubusog sa piyesta. Yung paring araw-araw na nagpapakain sa'yo, doon kayo mahiging healthy. Eh, iba pag nakakita ng speaker, hangang-hanga na, kinalimutan na yung kanyang pastor. Amen. Dito, may representative ang Panginoon. Kahit na mahuhusay pa sila, pero wala nang huhusay, eh, kayo nga magpalayas sa demonyo. Amen. Amen. You're privileged. You have the best pastor. You have a very anointed pastor and pastora. Amen. Are you there? Huwag niyo siya ipagpapalit kahit kanino. Amen. Kaya ka pumupunta rito. Kaya ka nagsisimba dito sa land of Moriah. Sa JCTD. Dito kayo eh. Kasi may Diyos ka. Yung mga nagsisimba lang dito may Diyos. Eh ang Diyos mo gumagawa ng Himala. Tumutugo ng panalangin mo. Amen. Kaya ka nagpupuri ito, bumabangon ka ng maaga, nagpe-prepare ka ng magandang opening. Katulad ni Abraham, hinati pa niya yung kahoy. Panggatong, ready to para panggatong. Kasi may paggalang ka sa Diyos. Yung mga taong hindi nagsisimba, walang paggalang sa Diyos yan. Yung mga taong nalilate, 50-50 lang yan. Are you there? Yung mga taong hindi naglilingkod dito, nang hindi nag-worship dito, Yun na yun. Gawin natin langit ang simbahan natin. I-promote natin yung simbahan natin. Gagawin langit ng Diyos ang buhay natin. Be excited of coming over in the church. And in this church, this is your Moriah. The Lord will provide. Yung pag-worship mo, wag mo nang pigilan. Tuloy ko po yung kwento ko no, sa church sa Hong Kong at kahit dito sa Pilipinas. The moment na pumasok sa church, parang langit na yan, ala ng pakialam sa mundo. Magpupuri na yan kahit daan-daanan ng tao, mananalangin na yan. Because in this church, God will hear your prayers. Though God will going to hear your prayers kahit saan, God is everywhere. Pero may tamang lugar na kung saan lahat ng petition mo, lahat ng supplication mo, pagpupuri mo, katanggap-tanggap. And even your offering, yung iba pakitan tao pasikat pagdating sa iba magbibigay sa ibang church para tanggapin doon hindi rin tanggap ng Lord yan doon ka mag-offering balik ka doon sa church mo doon ka sa church mo mag-offering ibigay mo yung the best mo sa church sa land of Moriah parang si Ibram go into the land of Moriah nasasabihin ko sa'yo ito Moriah doon mo i-offer yung anak mo sumunod si Abraham kaya nag-provide ang Lord do you want provision? do you want Himala? Gusto nyo may gawin ng Lord? Love your church. And in this church, worship the Lord. Mahirap pong gawin yon. Itaas nyo yung pastor nyo. Alagaan nyo yung pastor nyo. Bawa kayo kumain, dalawang hamburger, dapat alalahanin nyo yung pastor nyo. Siya representative ni God eh. What you did to my servant, you're going to be rewarded as you bless your pastor. Amen. The Lord will provide for you. Tamang lugar, sa tamang pagsamba, sa tamang pagpupuri. Napakaganda ng church ninyo. Ang sarap lumuhod. Ang sarap, uh, ang sarap manalangin. Ang ganda-ganda ng church nyo. Sigurado ako panalangin ko, sasagutin dito. Kasi yung prayer ng church, sagot na sagot eh. Dapat kayo excited. Kayo kahit, dapat nga, kahit, na, kahit na hindi linggo eh. Dapat andi rito kayo nananalangin. Make this place as a worship place. Make this place as a place of prayer. Na huwag niyong sasayangin. Pagpasok ninyo, manalangin na kayo. Amen. Kaya andito si Bishop, andito si Pastora, basta't ba, lininisin niyo lang, huwag niyong dudumihan. Altar to ng Lord, 
God will provide for you. Tamang lugar sa tamang pagpapala. Now, God will go into the miracle. The Spirit will come. He'll send His Spirit toward you. But you need to be in the right place. Right worship. Tamang panalangin sa tamang lugar. Tamang pagsamba, tamang pagbibigay ng offering. Tamang pagbibigay, tamang paglilingkod sa tamang lugar. Amen ba, church? Huwag niyo pong i-withhold. Ito po yung lugar ng worship, no? Luhod po tayo. Worship natin kay God dyan, eh. Worship. Worship. Oh, Lord, I love you. I am revering you, Lord. Amen ba? Amen ba? Shall we all be standing? Hallelujah. Tamang lugar. Sa tamang pagpapala. Hallelujah. God is a God of miracle. Sino rito pinagpala? We're going to put it into action. Andito kayo sa land of your Moriah. In your church. Mahalin niyo yung church niyo. Let you be excited of worshiping the Lord here. Manalangin kayo dito. Huwag niyong sasayangin. Dito, ang kasagutan ng Lord, matutunghayan ninyo. Dito, ang offering ninyo, katanggap-tanggap, may provision. Dito, ang pagpupuri ninyo, katanggap-tanggap. We're going to put it into action. From now on, we're going to give our best worship to God as we come in the church. Lilinisin natin, yes. But ang puso natin lalo na, kailangan para sa Diyos. Oh, I love you, Lord. I cannot live without you, Holy Spirit. Ikaw lang ang aking kailangan. Amen. Kung sino luluhod na magpupuri, magwo-worship sa Lord, eto ko binibigay ko sa iyo ang aking pagpupuri. Kung sino luluhod, siya unang pagpapalain at magkakaroon ng Himala. God will change and renew the face of your situation. Hallelujah. Oh, hallelujah. Come on, God is here. This is the land of your Moriah. Hallelujah. Oh! Hallelujah. 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 Natunghayan natin ang Panginoon ng mga nakaraan ngayon. Lalo nating matutunghayan ang Panginoon. As we begin to worship the Lord in a greater manner. As we begin to worship the Lord. In a greater way. Amen. Come on, I see her. I see her. Hold on, please. Sorry. I see her. 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 Come on, lahat po kayo tingin dito. Ano po ba ibig sabihin ng worship? Ano ibig sabihin ng worship? Di ba aman? Ano ibig sabihin ng aman? Bend. Bending, di ba? Bending. Ibig sabihin ng worship, Bending. Bending our pride, ber, uh, ber, uh, uh, bending everything that we have. We're bending everything. Pagpasok natin sa church, we're bending, we're worshiping the Lord. Amen. Hallelujah. And in here, God will provide. Come on, let's bend. Let's worship the Lord. Come on, worship. And do pray. Hallelujah. And do pray. God, we're going to hear you today. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we need you more. We need you in a greater manner. We need you today. Hallelujah. Hallelujah. Oh, yes, Lord. We need you more, Lord. More than yesterday. Yes, Lord. We need you more. Hallelujah. Come on, tell it to God, Lord. Kailangan kita today and always.
worshiping you they are praying come on take time to pray today the Lord will provide for you hallelujah in this church the Lord will provide this is the place of provision amen come on worship the Lord hallelujah oh hallelujah hallelujah come on hallelujah worship the Lord Invisible but visible the result. Amen. Be excited of coming over here. Amen. But church. Yeah. Come on. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. 